നമ്മുടെ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ന്യൂ വോയിസ് മെയില് വോയിസ് മെയിൽ നമ്പർ ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ വോയിസ് മെയില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജുകൾ വരും അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സ് മാനേജർ ആപ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആപ്സുകൾ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യും നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഡയലർ അതുമല്ലെങ്കിൽ കോൾ ലോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റൈലിന് അനുസരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു തീമിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിവിടെ ഫോൺ സർവീസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നീല ഭാഗത്ത് എഴുതിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോൺ സർവീസസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഫോൺ സർവീസസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫോൺ സർവീസസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ശേഷം ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൊബൈൽ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകളും അത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്ന് സഹായമാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിൽ ക